നാട്ടുവർത്തമാനം വിശദമായി തിരക്കൊഴിഞ്ഞ സന്നിധാനം ഇന്നലെ അയ്യപ്പഭക്തരുടെ തിരക്കു മൂലം ക്യു മരക്കൂട്ടം വരെ നീണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് തിരക്ക് കുറഞ്ഞതോടെ ക്യു നിൽക്കാതെയാണ് ഭക്തർ ദർശനം നടത്തുന്നത് ഇന്നുകൊണ്ട് അഭിഷേകം അവസാനിക്കും വിവരങ്ങളുമായി സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ചേരുന്നു സനോജ് ശബരിമല തീർത്ഥാടനം അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ തിരക്കൊഴിഞ്ഞ ഒരു സന്നിധാനമാണോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഷമി ഇന്നലെയൊക്കെ വലിയ തോതിലുള്ള തിരക്കായിരുന്നു സന്നിധാനത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്ന് പൊതുവെ തിരക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്യൂ നിൽക്കാതെ തന്നെ അയ്യപ്പന്മാർക്ക് ദർശനം നടത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ ഉഷപൂജ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അല്പനേരം ക്ഷേത്ര നിറ അടച്ചിരിക്കുന്നു ആ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായതിന് ശേഷമാവും ഭക്തർക്ക് ദർശനത്തിനുള്ള അവസരമുണ്ടാവുക ഇന്നലെ ശക്തമായ തോതിലുള്ള തിരക്ക് ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ക്യൂ നീണ്ട് അത് മരക്കൂട്ടം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി മതിയായ പോലീസുകാരില്ലാതിരുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് അടിയന്തരമായി പോലീസുകാരെ എത്തിച്ചാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത് എന്നാൽ ഇന്ന് അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിഭിന്നമായി വലിയ തോതിലുള്ള തിരക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ദർശനത്തെത്തിയ ആളുകൾക്ക് വളരെ സുഖകരമായ രീതിയിൽ ക്യൂ നിൽക്കാതെ തന്നെ ദർശനം നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഫ്ലൈ ഓവറൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ദൃശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഉഷപൂജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രനട അല്പനേരം അടച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആളുകളെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ തിരക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പൊതുവെ വളരെ ശാന്തമായ രീതിയിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് തിരക്കൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ദർശനത്തെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് വലിയ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ ദർശനം നടത്തി മടങ്ങാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത ഇന്ന് നെയ്യഭിഷേക ചടങ്ങുകൾ എട്ട് മണിക്ക് അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ക്ഷമിക്കണം ഏഴ് മണിക്ക് അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒൻപത് മണിക്കാണ് വീണ്ടും തുടങ്ങുക സാധാരണഗതിയിൽ എട്ട് മണിക്ക് നെയ്യഭിഷേകം അവസാനിച്ചാൽ ക്ഷമിക്കണം ഏഴ് മണിക്ക് നെയ്യഭിഷേകം അവസാനിച്ചാൽ എട്ട് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇന്നത് ഒൻപത് മണിക്ക് മാത്രമാണ് ഇന്ന് പന്തളം രാജപ്രതിയുടെ നെയ്യഭിഷേക ചടങ്ങുകളും ഉണ്ടാവും ഇന്നോടുകൂടി നെയ്യഭിഷേകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാവുകയാണ് അഭിഷേക ചടങ്ങുകളിൽ നിന്ന് പൂർത്തിയാവുകയാണ് വൈകുന്നേരമാണ് ആചാരപരമായ രീതിയിലുള്ള എഴുന്നള്ളത്ത് കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസക്കാലമായി മാളിക മാളികപ്പുറത്തെ മണിമണ്ഡപത്തിൽ നിന്നും പതി പതിനെട്ടാം പടിയിലേക്ക് നടന്ന എഴുന്നള്ളത്ത് ഇന്ന് ശരംകുത്തിയിലേക്ക് നടക്കും ആ ശരംകുത്തിയിലെ ചടങ്ങുകൾ നടന്ന ശേഷം നാളെയാണ് ഗുരുതി നടക്കുക ഇരുപത്തിയൊന്നിന് പുലർച്ചെ ആറ് മുപ്പതിന് രാജപ്രതിയുടെ ദർശനത്തിന് ശേഷം ശബരിമല നടയടയ്ക്കും അതോടുകൂടി ഒരു തീർത്ഥാടന കാലത്തിന് പരിസമാപ്തി കുറിക്കുകയാണ് ഫെമി വിവരങ്ങളായിരുന്നു സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ നൽകിയത് വീട്ടമ്മമാർക്കും വനിതാ സംരംഭകർക്കും കൈത്താങ്ങായ കൊച്ചി വൈബ് മായം കലരാത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ മുതൽ വ്യത്യസ്തമാർന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ വരെ കൊച്ചി വൈബിന്റെ എക്സിബിഷന് ലഭ്യമാണ് പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നുമുള്ള വനിതാ സംരംഭകർ തയ്യാറാക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയുമാണ് വൈബ് എക്സിബിഷനിൽ ഉള്ളത് വിവിധ തരം കേക്കുകൾ ഫാഷൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവ എഴുപതിലേറെ സ്റ്റാളുകളിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു ടൂ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള സ്റ്റഡീസും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അങ്ങനെ നോക്കി കുറേ ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം എൻ്റെ നാട് കൊല്ലമാണ് എൻ്റെ കോസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ തലശ്ശേരി അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് അവിടെ എല്ലാം നിന്നും അധികം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മളൊരു വേദി ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കൊച്ചി വൈബിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വനിതാ സംരംഭകർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുക വിപണി സാധ്യതകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി നാല് തലമുറയ്ക്ക് അറിവ് പകർന്നു നൽകിയ പത്തനാപുരത്തുകാരൻ കേശവൻ നായർ നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം വയസ്സിലും നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും അത്ഭുതമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഈ മുത്തശ്ശൻ എൺപത് വയസ്സുകാരിയായ മകൾ ശാന്തയ്ക്കൊപ്പം സുഖമായി കഴിയുന്നു അല്പം കേൾവിക്കുറവും പ്രായത്തിന്റെ ചെറിയ അവശതകളും ഒഴിച്ചാൽ കാര്യമായ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കേശവൻ നായരെ അലട്ടുന്നില്ല ഈ ജനുവരിയിൽ നൂറ്റി പത്തൊൻപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞു പട്ടാഴി താഴത്ത് വടക്കുള്ള നാരായണ സദനത്തിൽ മക്കളായ ശാന്തമ്മയ്ക്കും ശാരദയ്ക്കും ഒപ്പമാണ് കേശവൻ നായരുടെ താമസം ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെ സ്വന്തം എഴുത്താശാനായി നെഞ്ചിലേറ്റിയ കേശവൻ നായർ പുതുതലമുറയ്ക്കും 
ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കല്യാണത്തിനായാലും അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളായാലും അച്ഛൻ ഗുരു എന്നുള്ള നിലയിൽ കാശുകളായാലും തുണികളായാലും കൊണ്ടുവന്ന കാലത്തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും ഒരു ആൾ നമ്മുടെ വീടിന് ഇച്ചിരി വടക്കുള്ള ഒരാൾ ഒരു പയ്യൻ വന്നു എൻ്റെ കല്യാണം അപ്പൂപ്പ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് അനുവാദം മേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോയത് കേശവൻ നായരെ കാണാനായി ദിവസേന നിരവധി പേരാണ് പട്ടാഴിയിലെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനാപുരം ഹൈ റേഞ്ചിലെ ആദ്യ ലോകോ പൈലറ്റ് ആകാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ഇടുക്കി വണ്ടിപ്പെരിയാർ സ്വദേശിനി കാർത്തിക ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ കാർത്തിക പീരുമേടിന്റെ സ്വന്തം ലോകോ പൈലറ്റ് ആകും ഇടുക്കിയിൽ ട്രെയിനില്ലെങ്കിലും പീരുമേടുകാർക്ക് ഇനി സ്വന്തം ലോക്കോ പൈലറ്റുണ്ട് വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഡൈമുഖ് സ്വദേശിനി കാർത്തിക ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ട്രെയിൻ ഓടിക്കും തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഡിവിഷനിലാണ് കാർത്തിക ലോക്കോ പൈലറ്റായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത് വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഡൈമുഖ് എസ്റ്റേറ്റിലെ രാജന്റെയും മനോമണിയുടെയും മകളാണ് ഹൈറേഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ലോക്കോ പൈലറ്റായ കാർത്തിക ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് പാസ് ഔട്ട് ആയത് അത് തൊട്ട് ഈ ദിവസം വരെ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് മൊത്തം ഗവൺമെന്റ് ജോബിന് വേണ്ടിയാണ് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹ അതിനുണ്ടാ പഠിച്ചത് സ്വകാര്യ ബസ് കണ്ടക്ടറായ പിതാവിന്റെ തുച്ഛമായ വരുമാനം മാത്രമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആശ്രയം വിരുദ്നഗർ കാമരാജ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നാണ് കാർത്തിക ബിടെക് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത് മകൾ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് കാണാൻ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കുടുംബം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൊടുപുഴ പാലക്കാട് കൊപ്പം സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് തെറാപ്പി സെന്റർ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ജില്ലയിൽ ആദ്യമായാണ് സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്ര തലത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് തെറാപ്പി സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നത് കൊപ്പം സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇനി സാന്ത്വന പരിചരണ വിഭാഗവും പ്രവർത്തിക്കും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ അൻപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പാലിയേറ്റീവ് തെറാപ്പി സെന്റർ സജ്ജമാക്കിയത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കാരണം അത് മറ്റെവിടെ ഇല്ല ജില്ലാ ആശുപത്രി പോലും നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഞാനും വളരെ കൗതുകത്തോടു കൂടി നോക്കിക്കാണുകയായിരുന്നു തെറാപ്പി സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്രയും നല്ല ഒരു സെന്റർ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ശാരീരികമായി ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്നിവരെയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി കരസേനയുടെ ആർമി മേളയ്ക്ക് മലപ്പുറത്ത് തുടക്കമായി സൈന്യത്തെയും അവരുടെ സേവനങ്ങളെയും കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ആർമി മേള മലപ്പുറം എം എസ് പി പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നടക്കുന്നത് മേള ഇന്ന് സമാപിക്കും സാഹസികവും ആരിലും ഊർജം നിറയ്ക്കുന്നതുമായ കാഴ്ചകൾ കരസേനയുടെ ശക്തി പ്രകടനങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നവരെ വിസ്മയിപ്പിക്കും സേനയെ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാക്കുക ഒപ്പം യുവാക്കളെ സേനയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുക ഇതാണ് മേളയുടെ ലക്ഷ്യം പട്ടാളക്കാരനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെല്ലാം അറിയണമോ അതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നും അറിയാം എം വൺ വാസ് ടു പ്രൊജക്ട് പോസിറ്റീവ് ഇമേജ് ഓഫ് ദ ആമി എം ടു ടു ഷോ കേസ് ദ മൈറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആമി എം ത്രീ ടു മോട്ടിവേറ്റ് ദ യൂത്ത് ടു ജോയിൻ ദ ആമി ആൻഡ് ഓൾസോ ടു മേക്ക് ദം അവെയർ അബൌട്ട് ദ വേരിയസ് എൻട്രീസ് ആൻഡ് പേസ് ആൻഡ് പേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ ആമി സേനയുടെ ആയുധങ്ങളും സജ്ജീകരണങ്ങളും നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പൊതുജനത്തിന് അവസരമുണ്ട് കരസേനയുടെ കേരള കർണാടക ഉപമേഖലാ കമാൻഡിംഗ് ജനറൽ ഓഫീസർ മേജർ ജനറൽ കെ ജെ ബാബു ആണ് മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം അഞ്ചു പേർക്ക് പൊതുജീവനും കാഴ്ചയും നൽകി അനന്തകുമാരി യാത്രയായി തിരുവനന്തപുരം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ച അരുവിക്കര സ്വദേശിനി അനന്തകുമാരിയുടെ അവയവങ്ങളാണ് കുടുംബം ദാനം ചെയ്തത് വൃക്കയും കരളും കണ്ണുമാണ് രോഗികൾക്കായി നൽകിയത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടി അബോധാവസ്ഥയിലായ അനന്തകുമാരിയെ എഴുപത് ദിവസം മുമ്പാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്ന ഇവർ ഇന്നലെ മരിച്ചു ഇതോടെയാണ് അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ ഭർത്താവ് ഹർഷകുമാറും ബന്ധുക്കളും തീരുമാനിച്ചത് കൊടുക്കണമെന്നുള്ള 
അരുവിക്കര മുള്ളലവിൻ മൂട് സ്വദേശിയാണ് അനിതകുമാരി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന രാഹുൽ പ്രസാദും ആറിൽ പഠിക്കുന്ന വർഷയുമാണ് മക്കൾ അരുവിക്കരയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഹർഷകുമാർ സി പി എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയാണ് സർക്കാരിന്റെ മൃതസഞ്ജീവനി പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്തത് നെടുമങ്ങാട് മുനിസിപ്പൽ പൊതുശ്മശാനത്തിൽ വൈകിട്ടോടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി അടച്ചിട്ട കാസർകോട് ചന്ദ്രഗിരി പാലം ഇന്നു മുതൽ നിയന്ത്രിത രീതിയിൽ ഗതാഗതത്തിനായി തുറക്കും കെ എസ് ടി പി അധികൃതരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഓട്ടോറിക്ഷ കാർ എന്നിവയ്ക്ക് സർവീസ് നടത്താനാണ് അനുവാദം എന്നാൽ ബസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഫെബ്രുവരി ഒന്നു മുതൽ മാത്രമേ ചന്ദ്രഗിരി പാലത്തിലൂടെ പ്രവേശനം അനുവദിക്കൂവെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ സജിത് ബാബു അറിയിച്ചു നിർദ്ദേശം ലംഘിക്കുന്ന വലിയ വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയും അറിയിച്ചു കോന്നി അരുവാപുലം പഞ്ചായത്തിലെ അംഗൻവാടി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വിവാദത്തിൽ പത്താം വാർഡിൽ പുതുതായി പണി കഴിപ്പിച്ച അംഗൻവാടി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അറിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് പരാതി കെ യു ജനീഷ് കുമാർ എം എൽ എയാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന കോന്നിയിലെ അരുവാപുലം പഞ്ചായത്തിലെ പത്താം വാർഡിൽ പുതുതായി പണി കഴിപ്പിച്ച അംഗനവാടി കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനമാണ് വിവാദമായത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചതെന്നാണ് യു ഡി എഫിന്റെ ആരോപണം എം എൽ എയുടെ നടപടി ഏകപക്ഷീയമാണെന്നും യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചു ഉദ്ഘാടനം യു ഡി എഫ് ബഹിഷ്കരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ താക്കോല പഞ്ചായത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയും അത് എം എൽ എ അത് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനമാണ് പാർട്ടി പറയുന്ന പോലെ എം എൽ എക്ക് ചെയ്യുവാനും ഒക്കത്തുള്ളെന്നാണ് എം എൽ എയുടെ അഭിപ്രായം എന്നാൽ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ പരിപാടികളിൽ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താറില്ലെന്നും പത്താം വാർഡ് മെമ്പർ അമ്പിളി രാജു പറഞ്ഞു പഴയ കെട്ടിടം ശോചാവസ്ഥയിലായതിനാലാണ് പുതിയ കെട്ടിടം തുറന്നുകൊടുത്തതെന്നും വാർഡ് മെമ്പർ പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്തിന്റെ തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും പഞ്ചായത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള മെമ്പർമാരെ അറിയിച്ചല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പതിനൊന്നാം വാർഡിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആരും അറിഞ്ഞില്ല നോട്ടീസ് പേര് വെച്ച് അങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പോടാ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് പതിമൂന്നാം വാർഡിൽ ഒരു അംഗൻവാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിലോ ആരുടെ അനുമതി കൂടെ തനിഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്തു ഉദ്ഘാടനം വിവാദമായതോടെ പ്രതിഷേധ യോഗം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോന്നി ആലുവ കാലടി തിരുവൈരാണിക്കുളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ വൻ ഭക്തജനത്തിരക്ക് വർഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം മാത്രമേ നടത്തുറുക്കൂ എന്ന പ്രത്യേകതയാണ് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളത് നടത്തുറപ്പുത്സവം സമാപിക്കുന്ന നാളെ നടയടയ്ക്കും പന്ത്രണ്ട് ദിനവും വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളോടു കൂടിയ വെവ്വേറെ പട്ടുടയാടെയാണ് ദേവിക്ക് ചാർത്തുന്നത് ഇത് ഭക്തർ മുൻകൂട്ടി വഴിപാടായി നടത്തുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള നടത്തുറപ്പ് ഉത്സവ നാളുകളിലേക്കുള്ള ഉടയാടകൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെൽവയലുകളിൽ വളപ്രയോഗത്തിന് ഇനി മുതൽ ഡ്രോണുകളും പാലക്കാട് ആലത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കീഴ്പ്പടം പാടശേഖരത്തിലാണ് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വളപ്രയോഗവും കീടനാശിനി പ്രയോഗവും നടത്തുന്നത് ചെലവ് ചുരുക്കാനും അമിതമായ വളപ്രയോഗവും കീടനാശിനി ഉപയോഗവും കുറയ്ക്കാനുമാണ് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായത് പാലക്കാട് ആലത്തൂരിലാണ് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് കീടനാശിനി വളപ്രയോഗം നടത്തുന്നത് മണ്ണുത്തി കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നടത്തിയ പഠനത്തെ തുടർന്നാണ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആലത്തൂരിൽ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൃഷിവകുപ്പും ആലത്തൂരിലെ നിറ ഹരിതമിത്ര സൊസൈറ്റിയും സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് വിതരണവും അതുപോലെ തന്നെ കീടനാശിനിയുടെ തെളിക്കലുമെല്ലാം ഈ ഡ്രോൺ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒരേക്കർ നെൽവയലിൽ കീടനാശിനി വളപ്രയോഗം നടത്താൻ പത്ത് മിനിറ്റിൽ താഴെ സമയം മതി അമിത പ്രയോഗമില്ലാതെ കൃത്യമായ കണക്കിൽ കീടനാശിനി പ്രയോഗം നടത്താം എന്നതാണ് നേട്ടം ഇത്ര ഏരിയയിൽ ഇത്ര സ്പ്രേ ചെല്ലണം എന്നുള്ളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മണ്ണുത്തി കാർഷിക സർവകലാശാലയിലാണ് ഇതിന്റെ പഠനവും പരീക്ഷണവും നടന്നത് കർഷകർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധികൃതർ കാർഷിക പ്രവർത
പഠനത്തോടൊപ്പം കൃഷിയിലും മികച്ച വിജയമാണ് വാടാനം കൃഷി ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ കൈവരിച്ചത് സ്കൂളിന് സമീപത്തെ പാടത്ത് നടത്തിയ നെൽകൃഷിയിൽ നൂറുമേനി വിളവാണ് നേടിയത് സർക്കാരിന്റെ പാഠമൊന്ന് പാടത്തേക്ക് എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് കൃഷി ചെയ്തത് സ്കൂളിലെ പരിസ്ഥിതി ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കൃഷി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സമീപത്തെ പാടത്ത് കൃഷി ഇറക്കിയത് ഒരേക്കർ സ്ഥലത്താണ് കൃഷി നടത്തിയത് ഞാറു നട്ടതു മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ കുട്ടികളുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നടത്തിയത് കാർഷിക സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരിക പുതിയ തലമുറയിൽ കൃഷിയോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കൃഷി ഇറക്കിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി മാവേലിക്കര ജയിലിലെ അരയേക്കർ ഭൂമിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി തരിശുനിലം കൃഷിഭൂമിയാക്കാനുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ജയിൽ വളപ്പിലെ കൃഷി ജയിലിലെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള പച്ചക്കറികൾ ജയിൽ വളപ്പിൽ തന്നെ വിളയിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കൃഷി അൻപത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് വെണ്ട ചീര തുടങ്ങിയ വിവിധ ഇനങ്ങളായ പച്ചക്കറികളാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ തോതിൽ കരനൽ കൃഷിയുമുണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ ആവശ്യമുള്ളതിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനവും ജയിൽ വളപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും അത്തരം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അന്തിവാസികൾ ക്രമേണ കുറ്റകരമായ ചിന്താഗതി ഇല്ലാതെ വരികയും സമൂഹത്തിൽ അവരെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാനും ഒരു തൊഴിൽ പരിശീലിച്ചു എനിക്കും ഇത് കഴിയും എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവത്തോടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് കൃഷിക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുവാൻ കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും രംഗത്തുണ്ട് ഒരു നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു രീതിയിൽ കൃഷി നടത്തി എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്പം കൂടി ശ്രമിച്ചാൽ പച്ചക്കറിയുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ജയിൽ അധികൃതരുടെ വിശ്വാസം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കായംകുളം തലസ്ഥാന നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലുകളിലും ആശുപത്രികളിലും കുടിവെള്ളമെന്ന പേരിൽ മലിനജലം വിതരണം ചെയ്തവർ പിടിയിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഐ പി ബിരുവിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു പരിശോധന മലിനജലം വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച അരുൾജ്യോതി ഹോട്ടൽ അധികൃതർ പൂട്ടിച്ചു അതേസമയം ക്വാറികളിൽ നിന്നും മറ്റ് ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുമുള്ള മലിനജലം വ്യാപകമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൂചന മലിനമായ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ജലം കുടിവെള്ളം എന്ന പേരിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതായി നഗരസഭയ്ക്ക് നിരവധി പരാതികൾ ലഭിച്ചിരുന്നു പരിശോധനയിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത് സ്വകാര്യ ടാങ്കർ ലോറികളിൽ എത്തുന്ന മലിനജലമാണ് പലയിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ടാങ്കർ മലിനജലത്തിന് നിരക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ തിരുവല്ലത്തിനടുത്ത് വയലിൽ കുളം കുഴിച്ച് അവിടെ നിന്ന് മലിനജലം എത്തിച്ച ടാങ്കറാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് വെള്ളം വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച ഹോട്ടലും പൂട്ടിച്ചു ടാങ്കറിലെ വെള്ളം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതുടൻ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നഗരസഭ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് ജലമെടുത്താണ് നഗരസഭ വാട്ടർ ടാങ്കറുകൾക്ക് നൽകാനുള്ള ഉടമ്പടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായി ശുദ്ധജലം ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന കഴിയുന്നതാണ് ജല അതോറിറ്റി വിതരണം ചെയ്യുന്ന കുടിവെള്ളം മാത്രമേ ഹോട്ടലുകളിലും ആശുപത്രികളിലും വിതരണം ചെയ്യാവൂ എന്നാൽ സ്വകാര്യ ടാങ്കറുകൾ ക്വാറികളിൽ നിന്നടക്കം ജലവിതരണം നടത്തുന്നുണ്ട് സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ടാങ്കർ ലോറികൾക്കുള്ള നിബന്ധനകൾ കർശനമാക്കി ഫെബ്രുവരി ഒന്നു മുതൽ ടാങ്കറുകൾക്ക് നഗരസഭയുടെ ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാക്കും കുടിവെള്ളം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സ്മാർട്ട് റിവാൻഡ്രം മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെയും ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ സേവനം ലഭിക്കും കുടിവെള്ളത്തിന് അമിതമായ തുക ഈടാക്കുന്നവർക്കെതിരെയും ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ കിഴുവിലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുറ്റിച്ചിറ പാടശേഖരം വ്യാപകമായി നികത്തുന്നു നീർച്ചാലുകളും കുളങ്ങളും നികത്തിയിട്ടും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും റവന്യൂ അധികൃതരും ഒരു നടപടിയും എടുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി കുറ്റിച്ചിറ പാടശേഖരമാണ് നിയമവിരുദ്ധമായി നികത്തുന്നത് കിഴുവിലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പതിനഞ്ചാം വാർഡിലാണ് പരിസ്ഥിതിക്കും ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഭീഷണിയാകും വിധം വയൽ നികത്തുന്നത് ആറേക്കറോളം പാടശേഖരങ്ങളും ഇതിനോട് ചേർന്നുള്ള കനാലും നികത്തിക്കഴിഞ്ഞു കനാൽ നികത്തിയതോടെ സമീപത്തെ ജനവാസ മേഖലകളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നത് പതിവായി വെള്ളക്കെട്ട് മൂലം മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഇവിടെ കിണറുകളും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളും നിറഞ്ഞ് പ്രദേശമാകെ മലിനപ്പെടുകയാണ് ജലജന്യ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് നാട്ടുകാർ വളരെ വ്യാപകമായി എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും കാറ്റിൽ പുറത്തിക്കൊണ്ട് അഞ്ചു മാറും തീയതികളിൽ ഇവിടെ മണ്ണടിച്ച് ഈ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ
കോതമംഗലം കൊട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കുഞ്ചിപ്പാറ ആദിവാസി കോളനിയിലെ യാത്രാ ദുരിതത്തിൽ ഇടപെട്ട് ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി ലീഗൽ സർവീസസ് താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സണും കോതമംഗലം ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റുമായ ടി ബി ഫസീല കോളനിയിലെത്തി താമസക്കാരുമായി സംസാരിച്ചു വാഹന സൌകര്യമില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് കോളനിയിലെ സോമൻ എന്ന യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം പായിൽ പൊതിഞ്ഞ് മുളന്തണ്ടിൽ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് ചുമന്നുകൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാപകമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത് സോമന്റെ വീട്ടിലെത്തി കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സംസാരിച്ച മജിസ്ട്രേറ്റ് മറ്റു കോളനിവാസികളിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു ഈ കുടിയിൽ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ആളുകളെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സോമൻ എന്ന ആളുടെ ആദിവാസി യുവാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയാണെങ്കിൽ നാല് മക്കൾ ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവർ അവിടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളതും തീരെ താഴെയുള്ള മൂന്നര വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അടക്കം നാല് പെൺകുട്ടികൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബമാണത് വളരെ പരിതാപമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് അവരുടെ ജീവിതം അതവരുടെ മാത്രമല്ല ഈ കുടിയിലുള്ള ഈ കുടിയിലുള്ള മറ്റുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട ഉള്ള ഒരു തരത്തിലാണ് താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റിക്ക് നോക്കി കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ആരാധനാലയങ്ങളിൽ കവർച്ച നടത്തി കർണാടകയിലേക്ക് കടന്ന പ്രതി പിടിയിൽ പടിഞ്ഞാറെത്തറ സ്വദേശി എജ്ലാൽ ആണ് മൈസൂരിൽ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് താമരശ്ശേരി ഡിവൈഎസ്പിയുടെ ക്രൈം സ്ക്വാഡാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് വയനാട് വാവാട് പാലക്കുറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മോഷണം നടത്തിയ കേസിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത് റിമാൻഡിലായ പ്രതിയെ തുടരന്വേഷണത്തിനായി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുന്ന ഇൻസ്പെക്ടർ പി ചന്ദ്രമോഹൻ പറഞ്ഞു വളാഞ്ചേരിയിൽ പെൺമക്കളെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ച അച്ഛനെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു തെരൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തത് പ്രതിക്കെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം എ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് നാല് പെൺകുട്ടികളെ ഉപദ്രവിച്ചത് നാല് കേസുകളായാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം പെൺകുട്ടികളെ അവർ താമസിച്ചിരുന്ന ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മാറ്റി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയും ഇവിടെയാണ് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ അമ്മയുടെ അറിവോടെയല്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് പോലീസ് ഇടുക്കി ആടിമാലിയിൽ വൃത്തിയെ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് മുങ്ങിയ ഭർത്താവ് മാത്യുവിനായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി മൊബൈൽ ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാൾ കൊല്ലത്തെത്തിയതായാണ് വിവരം കാറിനുള്ളിൽ അവശ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ലൈലാമണി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് ലൈലാമണിയെ കാറിനകത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച് ഭർത്താവ് മാത്യു മുങ്ങിയത് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കോതമംഗലം പല്ലാരിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് ഐക്യകണ്ഠേന പ്രമേയം പാസാക്കി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ മൊയ്തു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേരളം പഞ്ചാബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കുകയും സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ വികാരം അറിയിക്കുന്നതിനാണ് പ്രമേയമെന്നും മറ്റു പഞ്ചായത്തുകളും പ്രമേയങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു വരണമെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ മൊയ്തു പറഞ്ഞു റോഡ് സുരക്ഷാ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാറ്റ്പാക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഗതാഗത ബോധവൽക്കരണം സംഘടിപ്പിച്ചു റോഡ് സുരക്ഷ ജീവൻരക്ഷ എന്ന സന്ദേശവുമായിട്ടാണ് കേരള പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ ബോധവൽക്കരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് റോഡ് സുരക്ഷാ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കെ എസ് ടി പിയും നാറ്റ്പാക്കും സംയുക്തമായി പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് രണ്ട് ദേശീയപാതകൾ കടന്നുപോകുന്ന കൊട്ടാരക്കര ട്രാഫിക് സിഗ്നലിന് സമീപമായിരുന്നു റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിവരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യം യാത്ര ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുക സേഫ് കോറിഡോറിലൂടെ സേഫായി ആൾക്കാർ യാത്ര ചെയ്ത് സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിലെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രധാന ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ സംവിധാനമുണ്ടെങ്കിലും കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾ ബോധവൽക്കരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് പോലീസുകാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന മാനുവൽ കൺട്രോൾ ആണ് ഫലപ്രദമെന്ന് നാറ്റ്പാക്ക് വിലയിരുത്തുന്നു റോഡ് മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന കാൽനട യാത്രക്കാരന് ജീവന് നേരിട്ട് ഭീഷണിയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രീലറ്റ് സംവിധാനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം കൂടി ഇതിനായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂളുകളും റോഡുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ നാടകങ്ങ
പ്രതിഷേധ സമരം ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇ എസ് ബിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർത്തിയാകുന്നു നമസ്കാരം